Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you have to discuss Hindu analysis and important articles in the editorial. So, we have to discuss the Hindu analysis and the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, we have to discuss the Hindu analysis. So, first article is the Vishwa Samstha and the Vardhi Madi. So, even refers of the charts melting glaciers. ग्लेशियर्स अंदर मंजु कट्टे कड़े याव तरना करकता इधर नदर बगे लेना पड़े विश्वासमस्ते वंदु वर्दी अन्ना मार्टी थे सो नोटर ई वर्दे ले विश्वासमस्ते एनेल थे दंदरे जगत तिनल लेरु वंता दोटो दोटा ग्लेशियर्स के लेनी थे ये ना पड़े ई ग्लेशियर्स अंदर मंजु कट्टे कड़े नी थे ला ई बेग करता है रत्रे नेना करते हैं रे अवो गले इंदा ना वो बदकुलिया देना पंद्रे तुम्बा कष्ट आती थी आदेना पंद्रे already lost अंदरे ना वी के ना पंद्रे अदनु बदकुलिया बेकन रे नेला provisions मार्ब कला आदु कार्डो ओक बिटे देन तेरे विश्व समस्त नोटरी दरना वर्दी अली शुक्रवार रा तेल सीधे especially climate change indicators वालो गेना पंद्रे तो मते qualifying Vocês Indonesia समुद्रदली नोड़ी नम्म भूमी मेल इरु वंथो 90% एन हीट इदे अंदरे इबिसी एन इदल अधने न पदरे ट्राप मंदरे हीड़ दिट कोड़ वंथो केपासिट इदे अल्लु कोड़ एन आक्ति देंदरे तापमाना इगा जास्ते आक्ता इदे सोड़ी � Indonesia Vocês सोड़री फर्स्ट रेजुलूशन एन अपनरे सस्टेनेबल फिशरीज अंदरे सुस्तिर वागे मीन अन्न नाव बल्स कोड़ो दू एरणे देन एल्टी दर अंदरे इसमुद्र मट्टा एन जास्ते आक्ति देल अधन कड़मे माड़ो दू मुर्ने दा गेन एल्टी दर अंदरे इसमुद्र Indonesia 
ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರವರೆಗೂ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅನ್ನೋದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂತಾನು ಕುಡಿ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಇಂಧನಗಳು ಏನಿದೆ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಾಪಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಇಂಧನಗಳಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಗುಳುವಿಕೆ ಬರಬಹುದು ಇದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರದು ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೈ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಚುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೋಲಿಗೆ ಅವರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಮಿ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಲಾರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದಂತ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಈ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇರಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಏನಿದೆ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇವು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವೇನು ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ ಗುರಿ ಏನ್ ಇರಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಗುರಿ ಏನ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ನ ಕೊಡೋದು ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕಮಿಟಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾರಿ ಇದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈಗ ಭಾರತ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವೇನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಭಾರತ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಂಧನವನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗೀಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಟು ಅಥವಾ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಹತ್ತತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ನಾವ್ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಇಂಧನ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಇಂಧನ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಥವಾ ನೂರ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಟನ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಒಳಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಮಿ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಥರ್ಸ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಭೂಮಿ ದಿನ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ದಿನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಗಾಲ್ಪಟ್ಟು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವನದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಿಡ ನೆಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದನು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಗಿಡ ನೆಡೆಯುವಂತ ಗಿಡವನ್ನ ಪೋಷಿಸುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವನೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಡಳಿತವನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಿತ ಇದ್ರು ಈ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಟೋ ಬೊಟಾನಿಕ ಓಟೋ ಬೊಟಾನಿಕೋ ಡಿ ಒಡುವ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಾಯಲ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೇವ್ ನಿಯರ್ ಲಂಡನ್ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಫೇಮಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಲಿಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಂತ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆ ಒಂದು ಬೊಟಾನಿಕೋ ಡಿ ಪೋವ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇವ್ ನ್ಯೂ ಲಂಡನ್ ಹತ್ರ ಇದು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೇಳನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿತ್ತು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ದಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಮೇಜರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಳಹದಿಯನ್ನ ಇವು ಕೊಡ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಭೂಕಂಪ ಇರ್ಬೋದು ವಿಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಟನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಕಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೈಕೋ ಹಾರಿಸಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಕಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವೇನು ಆಲಸ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಮಹತ್ವನ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಂಗಾಲ್ಪಟ್ಲು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕದಂಬೂರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಗಾಲುಪಟ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾದಂತ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಇದೊಂದು ವೆಲ್ ಹಬ್ ಆಗಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಮೆಡಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ 
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜರ ಆಡಳಿತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಕೇವಲ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಗ ಇದ್ರು ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಚೈನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಚೈನಾದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಬಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ರು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ರೇಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಬಿ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 